हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो अभी यहाँ पे जो बर्निंग इशू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट के ऊपर अब क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग वैसे तो काफ़ी टाइम से बात करते आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एमिशन हो रहा है पूरा आप कह सकते हो कि अभी जब विंटर्स हुए थे तो विंटर्स में आपने देखा होगा कि स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गया था व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी फॉर एग्जाम्पल डेली में देख लो तो इवन एंड ऑड ये सब चीज़ें चलाई जाती हैं अलग अलग स्टेट जो हैं अलग अलग यहाँ पे प्रिवेंट आप कह सकते हो कि प्रिवेंशन के बेसिस पे बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करते हैं है ना लेकिन अब देखो यहाँ पे कोरोना का क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं चाहे फिर वो इकोनॉमी के ऊपर हो हेल्थ के ऊपर हो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हो या फिर हमारी सोशल लाइफ के ऊपर हो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना और आप समझ ही सकते हैं इसके बारे में तो आप अभी आप लोगों को बताने की बातें नहीं है वेल अब इन सब चीजों को थोड़ा सा किनारे करते हुए ये देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से क्लाइमेट को क्या इफेक्ट हो रहा है क्या चीजें जो है वो पॉजिटिव हो रही हैं या फिर चीजें जो है वो और ज्यादा खराब होती जा रही हैं इन सब चीजों को शुरू करने से पहले अन अकेडमी पे जो बैचेस मेरे स्टार्ट होने जा रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें रेलवे का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है छह तारीख से डीआरडीओ का बैच भी छह तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है और जो यूपीएससी का मेरा बैच स्टार्ट होगा वो दस तारीख से हो जाएगा तो अगर अभी तक आपने इसको अवेल नहीं किया है तो प्लीज इसको अवेल कर लेना कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है या फिर आप एक और याद रख सकते हैं कृति टेन यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी के नाम से भी टेलीग्राम है कोड क्या यूज करना होगा जब आप यहाँ पे इसके सब्सक्रिप्शन को लेंगे तो दैट विल बी कृति टेन याद रखना एक साल का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको हर एक एजुकेटर का क्लास मिलेगा जो अन अकेडमी पे पढ़ाता है चाहे फिर वो इंग्लिश पढ़ाए चाहे वो मैथ्स पढ़ाए चाहे वो रीजनिंग क्यों ना पढ़ाए ठीक है चले अच्छा सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आउटब्रेक जो हुआ है वायरस का यानी कि कोरोना वायरस का उसकी वजह से क्लाइमेट में क्या क्या चीजें हैं देखो अभी तक क्या हो रहा था कि क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे एटमोसफियर में जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब ये है कि जो आइस है यानी कि जो आइस की शीट वगैरह है जैसे कि आर्कटिक में या अंटार्कटिका में वो बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे थे पिघल रहे थे उससे क्या होगा उससे जो वाटर का लेवल है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ओशन है जो महासागर है या फिर जो समुद्र है उनका जो वाटर लेवल है वो क्या होता है वो इंक्रीज करता चला जाता है इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा जितने भी आइलैंड्स वगैरह होते हैं ना उस रीजन के आसपास में वो सारे के सारे डूबना शुरू हो जाते हैं समर्ज होना शुरू हो जाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपने अभी उस समय ये पहले देखा होगा कि बहुत सारे चक्रवात आ रहे थे साइक्लोन आ रहे थे अर्थक्वेक्स भी आए हैं तो ये तो खैर नेचुरल डिजास्टर हो गया लेकिन क्लाइमेट चेंज के पार्ट पे जैसे कि हम लोग देखते हैं साइक्लॉन बहुत ज्यादा आता है मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है आइलैंड का समर्जन हो रहा है जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती चली जा रही है तो ये सब चीजें हो रही हैं लेकिन कोरोना वायरस की वजह से क्लाइमेट के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं पहले अच्छा मैं इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को बताने से पहले ये कह दूं कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये जो क्लासेस हैं जो शॉर्ट वीडियोज मिलेंगे ये रिकॉर्डेड मोड में ही होंगे है ना तो इनको प्लीज शेयर और लाइक करते जाइएगा क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं रिपीट करूंगी ये आप जानते हैं इस बात को अब देखो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर अभी कोरोना वायरस जब हुआ इसका जो आउटब्रेक हुआ चाइना के अंदर तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट को हार्म हो रहा था जो सबसे ज्यादा प्रभाव क्लाइमेट के ऊपर हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से यानी कि जो हम लोग हैं हम ही लोग कुछ ऐसे ना ऐसे काम कर रहे थे बार बार जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज है ना जो कारखाने वगैरह हैं जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वहां पर ज्यादा काम होगा जैसे आप लोगों ने देखा होगा चिमनी वगैरह है उसमें क्या होता है बाहर की तरफ देखो तो उसमें से काफी ज्यादा फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं ना तो ये सब क्या है इन सब की वजह से जो हमारा एटमोसफियर है जो हमारा क्लाइमेट है उसमें अलग अलग गैसेस की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ये तो हमको पता चल गया कोरोना वायरस के आने की वजह से दूसरा देखो दिस प्रोसेस डिप्लीट दी नेचुरल एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू बैलेंस इट अब जो ये अलग
तो यहाँ पे बूम तो आता है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें करने की वजह से पेट्रोल का कंजम्पन बहुत ज़्यादा होगा डीजल का कंजम्पन ज़्यादा होगा और इन सब से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है इतना ज़्यादा डिप्लीट कर दिया है कि अब वो खुद को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है और आपको ये तो पता ही है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो पूरा इन्वायरमेंट या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी जो अर्थ है वो अपने आप खुद को बैलेंस कर लेती है उसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने आजकल दिख रहा है तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दूसरा देखो इससे क्या होता है कि जो इकोलॉजिकल साइकिल होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है फॉर एग्जाम्पल देखो डिफॉरेस्टेशन अगर होता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा काटे जाते हैं तो पेड़ों में क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो इनमें ज्यादा होती है लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इनको एब्जॉर्ब कौन करेगा बात को समझ रहे हो तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे क्लाइमेट को हार्म पहुंचाती हैं लेकिन देखो इनसे प्रॉफिट क्या हो रहा है वो भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो न्यूयॉर्क एरिया है दैट इज यूएसए की हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन इन न्यूयॉर्क हैज रिड्यूस्ड बाय नियरली फिफ्टी परसेंट बिकॉज ऑफ द मेजर्स टू कंटेन दी वायरस अब देखो सिंपल सी बात है न्यूयॉर्क के अंदर क्या हुआ कि जो प्रदूषण है जो पॉल्यूशन है उसका लेवल फिफ्टी परसेंट से भी कम हो गया यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो बंद हो गई इसकी वजह से लोगों को घर से काम करने की सलाह दी जा रही है इसकी वजह से लोग अपने घरों के अंदर बंद बैठे हुए हैं इसकी वजह से तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न हो जाते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के चलते वर्ल्ड में हर एक कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो जो पॉल्यूशन का लेवल है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है जैसे कि न्यूयॉर्क के अंदर कम हुआ दूसरा देखो क्या हो रहा है फ्लाइट्स अब आपको ये पता है चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया क्यों बंद किया गया क्योंकि क्या हो रहा है जैसे कि मान लो चाइना है चाइना से शुरुआत हुई अब लोग अगर चाइना से यूके में विजिट करेंगे इंडिया में विजिट करेंगे तो क्या होगा वहाँ से जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके इन कंट्रीज में भी तो जाएंगे तो क्या किया गया है जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया जब फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी तो जो ब्लैक कार्बन का एमिशन होता है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो एक ये भी बड़ा अच्छी चीज हो गई है क्लाइमेट के लिए दूसरा देखो चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना में जो प्रदूषण है जो पोल्यूशन है वो 25 परसेंट तक कम हो गया है अगर हम पोल्यूशन की कैटेगरी देखें तो अभी तक चाइना नंबर वन पे आता था चाइना में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता था पोल्यूशन इनकी वजह से ही होता था तो यहाँ पे ट्वेंटी का रिडक्शन देखने को मिला है रीजन क्या है रीजन वही सेम है लोग घरों के अंदर है फैक्ट्रीज में काम नहीं हो रहे हैं इसके बाद देखो कोल का यूज जो कोयला होता है ना उसका इस्तेमाल भी चाइना के अंदर 40 परसेंट तक कम हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि कोल का यूज इतना कम हो गया है इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा है तो भैया यहाँ पे कैसे किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा तो यहाँ पे क्लाइमेट के लिए ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है अगला देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफियर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी जो एमिशन है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एमिशन देखा जाए तो इटली में काफी ज्यादा होता था तो अब यहाँ पे क्या हो गया इसमें भी रिडक्शन आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी ऐसी गैसेस वगैरह हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है उसमें रिडक्शन देखने को मिला फॉर एग्जाम्पल हम बार बार बोलते हैं क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज पेरिस क्लाइमेट चेंज जो 2015 में साइन किया गया था इसमें बोला गया था कि हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरा से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ये यहाँ पे डिसाइड हुआ था लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसके साथ साइन तो किया था लेकिन आज तक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हैं यूएसए ने तो यहाँ तक इस पूरे एग्रीमेंट को ही छोड़ दिया मतलब यूएसए तो बिल्कुल ही आगे निकल जाते हैं तो उन्होंने इस पूरे से बारी होकर क्विटी करके चले गए कहते हैं ये सब बकवास है हमको तो अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है हमें क्या करना है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का यूज करना है और हम क्या करेंगे पूरे वर्ल्ड में और भी ज्यादा ग्रो करते जाएंगे ये इनके द्वारा कहा गया ठीक है बड़ी अच्छी बात है लेकिन दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया है तो दैट इज क्यूटो प्रोटोकॉल ये नाम याद रख लेना ये नाम आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि ओजोन लेयर पूछी जाती है मैंने भी आपको बताया कि जो ओजोन की लेयर है वो बहुत ज्यादा पहले डिप्लीट हो रही थी खत्म होती जा रही थी लेकिन अभी क्या हो रहा है वो धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है इसके रीजन और भी बताए गए सिर्फ एक यही रीजन नहीं है लेकिन हाँ रिकवर हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए कौन
अभी तो हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे अब इंडिया के बारे में बात करें अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल निकला हुआ था कावेरी नदी के बारे में जिसमें यह कहा गया था कि जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक का इफेक्ट हर एक जगह पे देखने को मिल रहा है इसकी वजह से कावेरी नदी का जो पानी है ना वो कुछ ज्यादा ही आजकल साफ दिखाई देना शुरू हो गया है तो आप समझ सकते हो कि ये जो रिवर्स वगैरह है उसमें आपको अब उतना ज्यादा प्रदूषण देखने को नहीं मिल रहा रीजन वही सेम है इंडस्ट्रीज वगैरह में काम नहीं हो रहा वेस्ट यहाँ पे कहीं पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ये जो चीजें हैं ये नदियों तक नहीं पहुंच रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्लियरिटी है वो और ज्यादा मेंटेन होती जा रही है इंडिया में गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित है और इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो सबसे ज्यादा दूषित है तो वो है यमुना रिवर तो ये चीज मैंने आपको बताई लेकिन सवाल सवाल अभी वही जाके खड़ा हो जाता है कि अभी तो चलो ये है अभी तो कोरोना की वजह से ये सब चीजें हैं वॉट अबाउट नेक्स्ट जब ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब क्या होगा तब क्या हम लोग इसको इसी लेवल पर रख पाएंगे क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में है ना चीजें बंद है लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा जब चीजें नॉर्मल होंगी तो लोग डबल स्पीड से काम करना शुरू करेंगे ये चीज आपने सोची है जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है आप लोग ये वाला बैच ज्वाइन करो ये वाला बैच ज्वाइन करो तो दिस इज फॉर यू आपके प्रॉफिट के लिए है क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा एग्जाम्स जो है वो बैक टू बैक शेड्यूल कर दिए जाएंगे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है दूसरी तरफ देखो यहाँ पर ये जो चीजें यहाँ पे अभी हैं क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होंगी कि नहीं होंगी इसके बारे में तो खैर किसी को भी नहीं पता लेकिन हाँ ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है जैसे कि ओजोन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वाटर वेपर होता है मीथेन होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है तो ये नाम याद रख लेना ठीक है नेक्स्ट देखो पॉइंट यहाँ पे घुमा फिरा के वही है कि क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है या फिर नहीं है तो अब भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा क्योंकि जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी यहाँ पे जो एफर्ट्स होंगे लोगों के वो डबल से ट्रिपल भी हो सकते हैं हो सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करना शुरू करे और उस टाइम पे हमारा जो एनवायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा हार्म भी हो सकता है तो बस ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैंने आपको जितनी भी न्यूज बताई है जितनी भी पॉइंट्स बताए हैं ये आपकी नॉलेज के लिए फॉर योर नॉलेज ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया अब देखो अगर सेशन पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कर देना एक चीज और बता दें कि रेलवे के लिए जो लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेम चैनल पर वो आपको मिल जाएगा शाम में चार बजे तो शाम में चार बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलना और बाकी डिटेल एनालिसिस जो करेंट अफेयर्स की होती है उसके लिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह सात बजे और हाँ सुबह पांच बजे ना टेन क्वेश्चन का क्विज होता है तो उसे देखना मत भूलना तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से शाम में और उसके बाद मुलाकात होगी सुबह सात बजे तब तक लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए स्टे सेफ बाय